Hola, empezamos nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en lenguaje y que lo empezamos a abordar desde el grado segundo, tercer grado, desde el primer grado incluso. Para los niños y niñas que aún no saben leer o escribir, no se preocupen, porque mientras la profe me la lee, ustedes pueden ir haciendo seguimiento a esa lectura e ir reconociendo algunas palabras. Nuestra meta del día de hoy es profundizar en la estructura y car características de las oraciones. Miren, cuando yo estoy hablando, estoy juntando un montón de oraciones al tiempo. También cuando eh, encontramos las lecturas que los profes nos envían, hay un montón de oraciones. Porque los textos, miren este texto que tengo acá, no quería separar una oración solita como sin contexto, porque precisamente las oraciones conforman, les voy a señalar acá una cosa, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos. Esos párrafos están, se componen por diferentes oraciones. ¿Y cómo sabemos cuándo empieza y cuándo termina una oración? Pues miren, las oraciones empiezan con mayúscula y terminan en un punto o un signo de interrogación o de exclamación. Entonces miren, por acá termina la primera oración, por acá termina la segunda y por acá termina la tercera. Es decir, que en esta frase tenemos tres, una, dos... Y tres, oraciones. Entonces, las oraciones son palabras, miren que ahí, voy a borrar esto para que no se nos, eh, que conforman los, componen los textos, los diferentes tipos de texto que ya hemos visto, los descriptivos, instructivos, las cartas, pero también las palabras, es decir, mi, mi, lo que yo estoy diciendo en estos momentos se compone por oraciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este texto, separe un fragmento, un párrafo solito. Dice... Los terribles lagartos, se llama así. Los dinosaurios son unos animales que dominaron la Tierra durante 160 millones de años. Algunos eran de tamaño gigantesco y otros más pequeños y ágiles. Miren que ahí termina otra oración porque hay un punto. Las especies más grandes no podían moverse rápidamente debido a que tenían que soportar su gran peso y tamaño. Para este ejercicio, entonces, voy a retomar, voy a extraer de este párrafo que tiene tres oraciones, solo una oración. Miren la que extraje. Solo voy a extraer esta. Que supe que terminaba la oración porque ahí había un punto. Entonces, las oraciones son un conjunto de palabras. Miren, son palabras que se unen. ¿Cuántas palabras tenemos acá? Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14. Este número hace parte pues de la oración. ¿Cuántas tenemos? 14. 14 palabras que, se, que componen esta oración que tenemos allí. Miren que empieza en mayúscula y termina con un punto. Pero hay oraciones que también terminan con signo de interrogación o exclamación. ¿Recuerdan cuál es? Signo, miren, de interrogación. O de exclamación, que siempre que abro una pregunta la tengo que cerrar con este y siempre que abro un signo de admiración lo tengo que cerrar con este. Y esos, cuando están esos, reemplazan el punto. Es decir, que cuando hay un signo de interrogación no pongo punto porque es reemplazado por ese signo. Listo, entonces tenemos esta oración acá. Las oraciones tienen un sentido completo, es decir, que yo digo esto y es como que me da una idea general, específica, completa. Los dinosaurios son unos animales que dominaron la Tierra durante 160 millones de años. Tiene sentido. Diferente si yo voy a decir los, los dinosaurios durante años. Miren que si solo pongo esas cinco palabritas o cuatro un unidas, ¿qué estoy diciendo? Los dinosaurios durante 160 millones de años. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Hace falta como un complemento, algo para completar esa oración para que tenga sentido. Entonces las oraciones deben tener sentido. Y se componen de sujeto y predicado. Dos palabras nuevas para nuestro cuaderno. Sujeto y predicado. Se deben estar preguntando en casa, ¿y profe qué? ¿Cómo así? Es que una oración tiene tantas cosas. Pues sí, así es el lenguaje que tiene un montón de cosas. ¿Cuál es el sujeto en la oración? Vamos por partecitas, no se preocupe, vamos a ir aclarando este tema. El sujeto en la oración es quien efectúa la acción o de quien se dice algo. Por ejemplo, yo me voy a ir por acá porque acá tengo algunos sujetos en estos sobres. 
Miren mis sobres, tengo tres sobres. Tengo unos de sujeto, otros de verbo y otros de complemento. Ahorita les explico, paso a paso les voy a ir diciendo de qué se trata. El sujeto de la oración, les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, acá tengo Manuela, Matías, Luis y Claudia. Estos son sujetos, pero los sujetos también pueden ser el perro, el gato, eh, pueden ser cosas, la mesa, la bicicleta. Entonces, el sujeto es de quién o de qué se habla en la oración. Por ejemplo, si yo digo la mesa se rompió, el sujeto de que estoy hablando es la mesa, porque es de lo que estoy hablando, de quién o de qué cosa estoy hablando. Listo. En el caso de nuestra oración anterior, los dinosaurios son unos animales que dominaron la tierra. ¿De quién estoy hablando? ¿Quiénes dominaron la tierra? Los dinosaurios. Entonces, los dinosaurios son el sujeto de esta oración. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sujeto es de qué o de quién se habla? Si yo, por ejemplo, digo, la profe Mela hoy se despertó muy feliz. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? ¿De quién estamos hablando? De la profe Mela. Pero si yo digo, el profe Chamo hoy explicó los divisores comunes y entendimos mucho. ¿De quién estamos hablando? Del profe Chamo. Quiere decir que el sujeto es el profe Chamo. Listo, entonces... Algunos ejemplos, otros más, la profe Mela lee cuentos. Miren, ¿de quién está? La pregunta para identificar el sujeto puede ser, ¿de quién o de qué estamos hablando en esa oración? ¿De quién estamos hablando acá? De la profe Mela. O sea que la profe Mela es el sujeto. Y ahorita les digo el predicado, pero miren, lee cuentos. Lee cuentos es a lo que hace referencia lo que está haciendo el sujeto, las acciones que está realizando ese sujeto. Y acá, ¿cuál es el sujeto en esta? El profe Melo enseña a dividir. El sujeto es de quién o de qué está hablando la oración. Ahí el sujeto es el profe Melo. Pero ahora, ¿cuál es el predicado? El predicado especifica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Vamos a devolvernos acá. Sabemos que el sujeto, entonces, es de quién está hablando la oración. Si acá es la profe Mela, vamos a ver qué se está diciendo de la profe Mela. La profe Mela lee cuentos. O sea que el predicado es lo que se está diciendo de esa profe Mela que lee cuentos. Esta parte es el predicado de la oración. Y vamos a la otra frase, a la otra oración, el profe Melo enseña a dividir. ¿Qué se está diciendo del sujeto? Enseña a dividir. Por lo tanto, esa otra parte de la oración se llama predicado. Les repito, el predicado especifica, es decir, determina la acción que realiza el sujeto. Si yo, por ejemplo, digo, los niños melos aprendieron a bailar. Los niños melos es el sujeto y aprendieron a bailar es el predicado, porque el predicado es lo que se dice del sujeto. En nuestra oración anterior, entonces, los dinosaurios son el sujeto, y son unos animales que dominaron la tierra durante 160 millones de años, es el predicado porque es lo que se está diciendo de los dinosaurios. Pero en el predicado también hay un elemento fundamental y es el verbo. Ya vamos a saber qué es el verbo. Antes quiero decirles la estructura de la oración, miren nuestra oración completa. Esa es nuestra oración, los dinosaurios son unos animales que dominaron la tierra durante 160 millones de años. Ya sabemos que el sujeto es los dinosaurios, pero los sujetos también, los sujetos tienen, el sujeto tiene un núcleo. Les voy a contar para que no se me alarmen porque empiezan a aparecer muchas cosas. Ustedes saben qué son los sustantivos. Yo estudié mucho para, miren. Los sustantivos, hay unas categorías gramaticales, pero no se alarmen porque yo lo escribí en mi bitácora, miren, para explicárselos a ustedes. Los sustantivos nombran a las personas, animales y objetos. O sea que estos sustantivos tienen que ver con el sujeto, porque si el sujeto es de quién o de qué se habla, por lo general hablamos de animales, personas o cosas en nuestras oraciones, entonces puede ser eh, un sustantivo, puede ser el balón, un sustantivo puede ser la cámara, el celular, Luis, Mónica, Sandra, es decir, miren todos los sustantivos que pueden aparecer 
Y es el sustantivo es el núcleo. ¿Cómo así que el núcleo? Lo más importante del sujeto, es decir, lo central. Y el predicado también tiene algo muy, muy importante que se llama el núcleo del predicado. Profe, ¿cómo así que el núcleo? A mí me recuerdan el núcleo de la célula que está en el centro, porque el núcleo es así como lo más fundamental. Entonces, el núcleo del predicado es el verbo. Yo creo que ustedes ya han practicado mucho los verbos con sus profes y les vamos a repasar. El, los verbos son palabras que indican acciones que realizan las personas, los animales o las cosas. Entonces, mire que todo está relacionado. Si el sujeto pues nos habla de los sustantivos, es decir, de las cosas, animales o personas, entonces el verbo son las acciones que realiza ese sujeto. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que muy bien. Igual vamos a ir recapitulando. Miren algunos verbos que tengo acá. Cantar, bailar, disfrutar, reír, estudiar. Pero yo también lo puedo decir, por ejemplo, en pasado. ¿Cómo será cantar en pasado? Porque cantar... Ahí no estamos diciendo en qué tiempo es, ese es en infinitivo, es decir, no estamos diciendo si lo estamos haciendo ya, si lo hicimos antes, estamos diciendo cantar. Pero si yo lo quiero decir en pasado, si, lo, si yo lo hice ayer, canté, bailé, disfruté, reí, estudié, si ¿Sí ven en pasado, y si yo lo voy a hacer en adelante, es decir, si lo voy a hacer en el futuro, Cantaré, bailaré, disfrutaré, reiré, estudiaré. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Entonces los verbos, recuerden que son el núcleo del predicado, una parte muy importante del predicado. Entonces vamos a ir por acá porque quiero eh, jugar con ustedes. Pues jugar, ustedes saben que los juegos son muy importantes para aprender. Todos los profes deberíamos siempre diseñar juegos para que los niños disfruten aprender. Entonces recuerden, tengo un sobre acá donde tengo palabras que determinan el sujeto, es decir, tengo acá los sujetos de mis oraciones. Entonces tengo cuatro, Claudia, miren cómo se escribe Claudia, los nombres recuerden, los nombres se escriben inicialmente con mayúscula, miren que todas las primeras letras están en mayúscula, Claudia, Luis, Matías y Manuela. Yo quería personas, pero también pueden ser animales o cosas cuando hablemos de sujeto. Bueno, vamos a ver ahora los verbos. Es decir, en mi sobre de verbos tengo algunas acciones que pueden realizar es, esos sujetos. Entonces vamos a ver qué acciones tengo por acá. Tengo jugó, los voy a ir pegando por acá. No tiene que ser jugó. Estudia, están en diferentes tiempos, miren jugó, cuando digo jugó de qué hablo, eh, lo hizo ya, lo va a hacer o ya lo realizó o lo está realizando o no determina el tiempo, jugó, lo hizo, ya lo hizo, cierto, o sea en tiempo pasado, estudia, estudia, no dice en qué tiempo está, puede ser en el presente, comerá, eso se va a realizar, es una acción que se va a realizar y bailó, está en pasado. Entonces, miren, tenemos, volvamos a repasar, sujeto, verbo y hay otra parte de la oración que es el complemento. ¿Qué dirán ustedes? Ay, no, esa profe Mela sí nos trajo tantas palabras nuevas en un solo día. No se preocupen que lo vamos a ir repasando en todas las clases. Complemento, miren cómo se escribe complemento complemento y resulta que un complemento son las palabras que complementan el sentido de la oración complementan el sentido de la oración si yo digo por ejemplo Matías comerá hay palabras que me ayudan a que la oración sea más clara para el que la escucha o el que la lee entonces el complemento son esas palabras que me ayudan a que la oración tenga mucho, mucho más sentido, como su nombre lo indica. Entonces tengo por acá unos complementos que ahorita los vamos a unir. Espinaca, matemáticas, a ver, yo miro por acá, tango, esperen, yo traigo esto por acá, tango, 
Y en el patio, ustedes dirán, ay, eso no, no dice nada todavía. Tienen toda la razón, esto no tiene sentido estas oraciones si las leemos de esta manera. Miren, recuerden que esto es vertical, esto es horizontal. Si las leemos de manera horizontal, no tiene sentido. Claudia jugó espinaca. ¿Qué les parece? Eso es una oración con sentido, ¿no? Pero si yo digo, Claudia jugó, vamos a ver, espinaca. Claudia jugó matemáticas. No suena bien. Claudia jugó tango. Uh -uh. Claudia jugó en el patio. ¿Cuál será? Y a mí me suena esa súper bueno. Y además con mucho sentido, tiene sentido. Claudia jugó en el patio. ¿Listo? Entonces, miren, esto es una oración. Recordemos que este es el sujeto, verbo, comple complemento. ¿Y cuál sería el predicado de esta oración? Si el, predica, el predicado es lo que hace, las acciones que realiza el sujeto. El predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Qué se está diciendo de Claudia? Que jugó en el patio. Entonces, Claudia es el sujeto y el predicado es todo lo que se dice acá. Entonces, jugó en el patio. Jugó es el verbo. Y en el patio es el complemento que me ayuda a darle sentido a esa oración. ¿Cómo vamos hasta ahí, niños y niñas? Ahí yo espero que muy bien. Pero vamos a recapitular. Tengo mi bitácora educativa por acá. Quiero que la miremos un momentico porque recuerden que a mí los mapas conceptuales, eh, los gráficos, los mapas mentales, eh, bueno, y todo esto me ayudan mucho a, a comprender los temas y a buscar las relaciones. Entonces decíamos que la oración tiene sujeto que es de quien se habla en la oración. Eh, el tablero, el computador, mi mamá, el abuelo, ellos, ellas, los perros, en fin, todos esos son sujetos, personas, animales o cosas. Tenemos el predicado, que es la otra parte de la oración, qué es lo que se dice del sujeto, qué cosas hace el sujeto, qué características tiene ese sujeto, cualidades, por eso pueden aparecer también ahí adjetivos, que son cualidades que se le dan al sujeto, ese es el predicado. Y el predica, en el predicado aparece el verbo de la oración también. Y el complemento son palabras que complementan el sentido de la oración. Vamos a ir dejando hasta acá por este primer momento. No se vayan, que seguimos en nuestra clase de lenguaje para desenredarnos un poquito. Chao.